，只想一眨眼，就看见药师奴长大的样子，十岁，二十岁。娘娘，自然会看到的。胡烈，我有点不舒服，你去喊乳娘，让她来把药师奴抱走。我想一个人清一清。娘娘，你这……去吧娘娘。从大王走了以后，王妃就日日守在大王的灵柩前。皇太妃，你快劝劝她吧给西银和琉璃寿上香。如今整个大辽都在为明乙的葬礼忙碌，也就只有你还记得来给他们俩上香。乌骨里，其实燕燕也牵挂着你。只是龙旭年幼，朝中大小事务都离不开他这个太后。他忙完这段时间会来看你的。刘礼说的事，他也没想到。劝你节哀。他没想到，他是摄政皇后。不是他的默许，谁敢上西野和琉璃寿？你误会了，是燕燕让我带你去劝降琉璃寿，他也叮嘱了，要留他们父子性命。这是他告诉你的，<笑>这么说我还要感谢他这个太后了。乌骨里，你冷静一点。
我们都是亲姐妹，他也是有孩子的人，他为什么会伤害你的孩子呢？是啊，他也是有孩子的人，他有那么多孩子，每一个都安然无恙，还能继承大统，可我呢？就只有一个琉璃手，只有一个。这世上只有我们三姐妹相依为命了，你不要恨他，不要恨他。太后宣臣觐见，可是有急事？海兰同镇说，昨夜看到二姐夜访蜀王，今日上朝，蜀王等人就趁机发难。这件事情，你怎么看？赵王妃虽心怀怨念，但是以她一己之力，兴许掀不起什么大的风浪。倘若串联诸王，图谋皇位，那就不得不防。如果不小心防备，很难保证不会再现当年的响鼓山之变。如今，依然能够兴得起风浪的，不过三人：蜀王、平王，还有吴王。此三人曾经都离皇位最近，而且也都起过贪念，但此三人被囚禁多年，志气已丧，徒有野心，却没有行动力。这三人虽成事不足，却败事有余。我们需谨防此三人联手，否则后患无穷啊！依你之见呢？这三人年事已高，个个贪恋荣华，且子孙甚繁。依臣之见，只要太后与主上逐一登门，恩威并施，击垮他们的勇气，足以让他们不敢再起谋逆之心。好，那就依你之言。娘娘，主上来了。母后，臣参见主上。韩大人，龙旭，你父皇生前将你托付给韩大人，以后他会辅佐你处理政务，教你治国方略。自此之后呢，他就是你的相父。你要像敬重自己的父皇一样敬重他，知道吗？孩儿明白。拜见相父，请相父莫怪龙须愚钝，多多教诲。臣不能受此大礼，还请主上快快请起。这是先帝的遗命。臣谢过太后，谢过主上。主上放心，日后万事都由臣来担着。